ഷൈനി വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്റർ എയ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ട്രിഗ്നോമെട്രിയിലെ എക്സസൈസ് എയ്റ്റ് പോയിന്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ സിക്സ് ആണ് കേട്ടോ സോ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറന്നു പോകരുത് വീഡിയോസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ലൈക്ക് കമൻറ്റ് ഷെയർ ഒക്കെ ചെയ്യണം ബെലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ ആരും മറന്നു പോകരുത് സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം So, sixth question is that if angle A and angle B are acute angles such that cos A is equal to cos B, then show that angle A is equal to angle B. Very, very, very easy question. Talk. അതായത് നമ്മൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് ഇവിടെ കാണിക്കേണ്ട ഉള്ളത് സോ നമുക്കറിയാലോ ഇത് നമ്മുടെ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ ആണ് സോ ട്രിക്നോമെട്രിക് റേഷ്യോ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും എന്തിലായിരിക്കും റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിളിലായിരിക്കും സോ മിസ് ഡേ ഇവിടെ ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മളെടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എയും ബിയും എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇതേ ഇവിടെ വേണം എയും ബിയും മാർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ സി എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫിഗർ വരച്ചു ഇനി സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്നത് അതായത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് അടക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം കോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി എന്നാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ കോസ് എ എന്തായിരിക്കും കോസ് എ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മൾ അതിനെ ഒരു ട്രിക്ക് പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തായിരുന്നു കേളി കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ അല്ലെ കേളി ബ്രൗൺ ഹെയർ ഇതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് കോസ് ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ബേസ് എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഡേ കിട്ടി നമ്മുടെ ഫോർമുല കണ്ടോ എത്ര എളുപ്പമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് മിസ് പഠിപ്പിച്ചു തന്നതാണത് അതായത് സം പീപ്പിൾ ഹാവ് കേളി ബ്രഷ് ഹെയോ ത്രൂ പ്രോപ്പർ ബ്രഷിങ് കണ്ട എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ വെച്ചിട്ട് സകലമാന ഫോർമുലയും നമുക്ക് എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ അപ്പം പിടിയിട്ട അപ്പം ഇത് മനസ്സിലാകാത്ത മക്കൾസും അതായത് എൻ്റെ മിസ് നല്ലതായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പാർട്ട് വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സോ കാണാത്ത മക്കൾസ് അത് കാണുക ഓക്കെ ട്രിക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം എങ്ങനെയാണെന്ന് പിടികിട്ടും അപ്പം കോസ് എ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് ഇന്ന് സ്കൂളുകളിൽ ബേസിന് പകരം അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് പഠിപ്പിച്ച മക്കൾ അഡ്ജസ്റ്റൻ്റ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിനസ് എന്ന് എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്ന ആംഗിളിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും ഈ ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് ആംഗിൾസ് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് ചൂസ് ചെയ്യണേന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആംഗിൾ എ ആണ് അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡിനും പേര് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം എപ്പോഴും ഓർത്തോണം റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് അല്ലാത്ത മറ്റ് രണ്ട് സൈഡുകൾക്കും പേര് കൊടുക്കാൻ ഓക്കെ ഇനി അതെങ്ങനെയാന്ന് നോക്കിക്കോ ആംഗിൾ എയിനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ബേസ് എന്ന് വിളിക്കും ഓക്കെ ഇനി ആംഗിൾ എയ്ക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്ന സൈഡിന് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയും ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയും പെർപെൻഡിക്കുലർ എന്ന് പറയും ക്ലിയർ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ അതേ ബേസ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ബേസ് എന്താണ് എ സി നമുക്കിവിടെ മെഷർമെന്റ് ഒന്നും തന്നിട്ടില്ല സോ നെയിം എടുത്ത് വെച്ച് എഴുതിയാൽ മതി ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് എന്താണ് എ ബി അപ്പൊ നമുക്ക് കോസ് എ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം കോസ് സോറി കോസ് ബി എഴുതാം കോസ് ബി അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ത് തന്നെയാണ് കോസ് ആണ് സോ നമ്മൾ പഠിച്ച് ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ആണ് ബേസ് ബൈ ഹൈപ്പോർട്ടിന്യൂസ് ഇവിടെ ബി ഈ ബിയിലെ ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ആംഗിളിനെയാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ബീനെ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡുകളുടെയും പേര് വരുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ ആംഗിൾ ബീനോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ് ഇതായത് കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഇതിന് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റൻറ്റ്
സോ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് എഴുതുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ലതായിരിക്കും കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് കോസിൻ്റെ ബി ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർ ആംഗിൾ ബി എപ്പം നോക്കിയാലും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകും നിങ്ങൾ എന്താണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ബേസ് എന്താണ് ബേസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി എ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബീനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബി സി ഓക്കെ ഇന്ന് നമുക്ക് ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് വേണം ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു അതെന്താണ് എ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളത് ഇനി എഴുതാം അതായത് കോസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് എന്താണ് ബി സി ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിനൂസ് എന്താണ് എ ബി ഇനി നമ്മളെടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത് കോസ് എയും കോസ് ബിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എഴുതാം കോസ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കോസ് ബി ഇതെന്താണ് തന്നിരിക്കുന്നതാണ് ഗീവൺ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോസ് എയുടെ ആൻസർ എന്താ നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇടകിടക്കുന്നു ഇവിടെ കോസ് എന്നും കൂടി എഴുതി തരാം ഓക്കെ കോസ് എയുടെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് എ സി ബൈ എ ബി അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ഇവിടെ എടുത്ത് എഴുതാം എ സി ബൈ എ ബി is equal to cos b യുടെ ആൻസർ എന്താ കിട്ടിയത് എവിടെ പോയി cos b ഇതാ അടക്കുന്നു ബി സി ബൈ എ ബി ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ അപ്രോ ഇപ്രോം വന്നാൽ അത് ക്യാൻസൽ ആയി പോകും ഇനി അങ്ങനെ മനസ്സിലാകാത്ത എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചോണം മക്കൾസ് സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ എൽ എച്ച് എസിലും ആർ എച്ച് എസിലും സെയിം ഡിനോമിനേറ്റർ ആണെങ്കിൽ അത് തമ്മിൽ കട്ടായി പോകും ഓക്കെ ഇനി അത് മനസ്സിലാകാത്ത മക്കൾസിന് മിസ് നമ്മുടെ പഴയ ഓൾഡ് രീതി പറഞ്ഞുതരാം അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണെന്ന് അറിയാമോ ഈ എ സീനെ ഇവിടെ എഴുതിയിട്ട് എ ബിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിവൈഡഡ് എ ബി ആണ് ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും ഇത് ഡിവിഷൻ അല്ലേ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻ ടു എ ബി എന്ന് വരും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ എ ബിയും എ ബിയും കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്ന് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഡിനോമിനേറ്റർ സെയിം ആണെങ്കിൽ ആ ഡിനോമിനേറ്റർ തമ്മിൽ കട്ടായി പോകും അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഇവിടെ എന്താ ഉള്ളത് എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി വേറൊരു പേപ്പർ എടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സിന് കിട്ടി ഇനി എൻ്റെ മക്കൾസ് നേരെ നമ്മുടെ ഫിഗറിലോട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും വരികയാണ് കേട്ടോ നോക്കിക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടിയത് ദ ഈ എ സിയും ദ ഈ ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത് ഇനി നമ്മൾ ഒരു കാര്യം പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ എന്താണ് മക്കൾസ് അതായത് ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പം ബി എ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബി സി എന്നാണ് കിട്ടിയത് അപ്പം ഈ ഒരു സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി ഓക്കെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ബി സി സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ അപ്പം ഇവർ രണ്ടുപേരും എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ നയൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് മിസ് ഒന്നും കൂടി ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്നെടുത്ത് വരയ്ക്കാവേ ഈ പേപ്പറിനകത്തോട്ട് വരയ്ക്കാം ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ട്രയാങ്കിള് അതായത് എ ബി സി ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ഈ എ സിയും ദ ഈ ബി സിയും ഈക്വൽ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈക്വൽ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിളുകളും ഈക്വൽ ആണെന്ന് അപ്പം ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ ബി ഓക്കെ ഇനി ഈ സൈഡിന് ഓപ്പോസിറ്റ് കിടക്കുന്ന ആംഗിൾ ഏതാണ് ആംഗിൾ എ അപ്പം അവരും എന്താണ് പരസ്പരം ഈക്വൽ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ആംഗിൾ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ റീസൺ എന്താണ് ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ടു ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ആർ ഈക്വൽ ഓക്കെ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യമല്ലേ നമ്മളോട് അവർ പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറഞ്ഞിരുന്നത് എവിടെ പോയി ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണ്ടേ കണ്ടോ ഷോ ദാറ്റ് ആംഗിൾ എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ആംഗിൾ ബി എസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ആംഗിൾ എ എസ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ബി എന്ന് തന്നെയാണ് കണ്ടോ ഇതും തിരിച്ചെഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾസും ഈക്വൽ ആണെന്ന് തന്നെ
ഈസി അല്ലായിരുന്നു ഞാൻ അതാ പറഞ്ഞത് ഈസി ആണെന്ന് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ സ്റ്റുഡൻ